das Grenophon. Wir machen Videotelefonie einfach. Wir machen Videotelefonie einfach. Am 9. November 2020 fragte der Benutzer Nitec auf Twitter, meine Oma hat von Technik keine Ahnung, aber einen großen Fernseher und gutes Internet. Gibt es eine einfache Videokonferenzlösung, die Oma sicher ist? Ich sah mich damals genötigt, ihm wie folgt zu antworten. Wenn das das einzige Kriterium ist, ist die Antwort aktuell leider, vergiss den Fernseher, kaufe ein großes, schon etwas älteres iPad und nutze FaceTime. Und irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen. Nun, schwäbische Tüftler erkennt man daran, dass sie zwar kein Blay in Gold, aber Frustration in Motivation und Kreativität verwandeln können. Und so ging die Nachricht. Frankfurt. Der Autorin Martina Nitsche wurde heute auf der Frankfurter Buchmesse Eingehende der Anruf. Preis für ihren ersten Schuh Bitte den Hörer abnehmen. Die Jury begründete Eingehende Anruf. Bitte den Hörer abnehmen. Ja, hallo Oma. Ja, hallo Stefan. Hey, ähm, tut mir furchtbar leid, dass ich mich nach der Ankunft so lange nicht gemeldet habe, aber mhm. ich wollte erst die Urlaubsvideos fertig schneiden, damit ich sie dir auch zeigen kann. Ah. Warte, ich schalte das Bild auf deinen Fernseher um, dann siehst du es besser. Mhm. Hier durfte ich nach der Landung einen Blick ins Cockpit werfen. Ah ja. Und am Schluss, da wollten die Piloten sogar noch etwas angeben oh. und haben den Lampentest eingeschaltet, damit das ganze Cockpit aufleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Schön. Und das hier, das war das See in unserem Ferienhaus. Das war so toll. Man steht da auf diesem Steg, die Wellen rollen langsam über den See, es weht ein ganz sanfter, milder Wind und abends geht die Sonne wie in Zeitlupe unter. Das, was Sie gerade gesehen haben, war natürlich gestellt. Die Oma im Video war, wer hätte es gedacht, nicht meine echte Oma. Die Urlaubsvideos sind zwar echt, aber stammen noch von vor der Pandemie. Und es gibt leider noch kein funktionierendes Granophone. Aber das können wir gemeinsam ändern. Mein Name ist Stefan Bauer und ich suche Geldgeber, aber auch Helfer, um Videotelefonie seniorentauglich zu machen. Und das Ganze so, dass es jedermann selbst zusammenbauen kann. Ohne Werkstatt, ohne teures Spezialwerkzeug, am heimischen Küchentisch. Denn wenn ich diese Geräte selbst fertigen lassen würde, mal angenommen, ich fände überhaupt einen Investor dafür, und ein halbes Jahr später ging ich pleite, dann hätten tausende von Leuten für teures Geld Elektroschrott gekauft. Deswegen muss dieses Projekt so ausgelegt sein, dass man es aus gut verfügbaren Materialien, ohne Vorkenntnisse und ohne Spezialwerkzeug selbst zusammenbauen kann. Eben wie die Produkte eines bekannten schwedischen Möbelhauses. Jetzt hätte ich beinahe etwas vergessen. Das mit dem Zusammenbau am Küchentisch können Sie sich nicht vorstellen. Doch, das meine ich ernst. Denn genau so baue ich aktuell meine Prototypen. Am Küchentisch mit Schraubzwingen, Laubsäge, Handbohrer und Schraubendreher. Nur natürlich nicht mit Anzug und Krawatte. <lacht>